Hello, Makale. Namala first chapter is some basic concept of chemistry. Structure of art. Adate, in the lake, chapter na period of classification of elements and periodicity in properties. Another chapter na name classification of elements and periodicity in properties. Atom in the article chair no molecule and dagunu, in the elements, in the compounds, in the mixtures, matter and the classification, in the number detailed item, first chapter is some basic concept of chemistry. Let's take a look at it. Now, let's take a look at it. What element is the element? What is the element? The element is represented by different symbols. What symbols are you talking about? Sodium in the element in a representative and number in a and a big in the in a name natrium on a they pull a potassium calium on a other than a curity in a symbol selectivity in other elements in the anum and the symbol in the anum at the three mass on the num at the three to the carnival are in them in the number detail like the party city on a any I elements in a classify to you know a lingle आई एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टीज रिपीट इधर वेरनो इतने कुछ चक्के आना नमली चैप्टर में डिटेल डाइट तो पढ़ी क्या नाइट तो पोंड ना द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन दिन वे इंडिया ने नमले एलिमेंट्स इन क्लासिफाई जी इधर आधे कालेंगले वाला रख कर चले एलिमेंट्स इन डायरन ओलो राय दो रू Mukbang elemen sini, kita mungkin study je ya, one by one naik terus tu baca, anda properties sa analyse je ya mai rino. Yang nahl, inna nuti pada ni elemen sund. Adil, orang orang teri deh um properties individually paraiga, alinggil padikiga, itu parai nado, budhi muter la kari wana. Adine we endi, nama la, adi kalang lo orang orang tamni, kita mungkin orang orang elemen sini um properties predikte iya budhi muter ana. Adine we endi. Elements in a study is that one property is that one group is one group. That is a group. That is why we are going to classify the elements in a study. The next heading is balance in the period city. What is the period city? Period city means a repetition. Repeat is that. Elements in the case of what are you repeating? In the case of elements in the case of properties, one property will be able to do it and do it and do it. If one property will be able to do it and do it, that is the period city. The period city means a repetition in properties. Physical and chemical properties are repeated. The name of the repetition is period city. Let's go to this detail. Okay, ada mai itu. Ada sebenarnya letter elemen sonda nan baru ni dah. Orang ini dah suruh terti elemen se anda iru nolo. Ada mai itu elemen se ni classify je itu dah lavosia ran. First classification of elements by lavosia. Baru deh, anda anda iru dah mukbang elemen se ni. Koracim elemen se elektron ni kalahi mana? Koracim elemen se elektron ni gain je iu mana? Orla orang concept ini basel. Indah na concept ini dah iru nolo. Cela elemen se, orla orla elemen sel korang cipai dia, elektron ne kalah inu. Korang cipai elemen sendiriu, elektron ne gain je. Udah hari nanti ni, sodium, sodium, elektron ne kalah yang tendensi orang ana ana, sodium elektron ne kalah ni, N plus, adi ni orang pahre kalah inu, elektron ne kalah inu. Adik pola, potassium, elektron ne kalah ni, K plus itu maru. Percaya elemen sendiri nu elektron ne kalah inu. Ye nahl, fluorin, klorin, tu dingi elemen sedut apo, iver ellah arum elektron ne gain cie inu elektron ne segeri kinu. Segeri kimi edu charge gitu, negatif charge gitu. Apo undai iru ne elemen sini elektron ne kalah inu wa enam, elektron ne gain cie inu wa enam, renta itu classify cie du. Elektron ne loss cie inu elemen sini Metal senam, elektron ne gain cie ini elemen sini non metal senam beli cium, ari, nama mudah, lavosier. Apa first classification of elemen sari dia iru, lavosier dia iru, lavosier ne classification metal senam, non metal senu ana. 
അതിനൊരുപാട് ഡീമെറിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം മെറ്റലാണ് നോൺ മെറ്റലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തേയില്ല അത് വെറുതെ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുതായിട്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞ ഒരു അസംഷൻ മാത്രമായിരുന്നു അത് കാര്യമായിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ വലിയ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒന്നും നടത്തിയില്ല അതിന് ശേഷം വന്ന ആൾക്കാർ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന് ശേഷം ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തി അതായത് അറ്റോമിക് മാസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ആളാണ് ഡൊബറൈനർ എന്താണ് ഡൊബറൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വന്ന് എലമെൻസിനെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ബേസിസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം എന്താണ് അറ്റോമിക് മാസ് ആറ്റത്തിനകത്ത് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളാണുള്ളത് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇവരുടെ എല്ലാം കൂടെ ആകെ മാസാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് പല എലമെൻസിനും അറ്റോമിക് മാസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് മാസ് വെച്ച് ഡൊബറൈനർ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം എ ബി സി മൂന്ന് എലമെൻസ് എടുത്തു മൂന്ന് എലമെൻസ് ചേർത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എ ബി സി ഈ ഗ്രൂപ്പിന് അദ്ദേഹം ഒരു പേരിട്ടു ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ട്രയാഡ് എന്താണ് ട്രയാഡ് അപ്പം ട്രയാഡ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഡൊബറൈനർ ആണ് ജോൺ ഡൊബറൈനർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ട്രയാഡ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ് ട്രയാഡ് ട്രയാഡ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ത്രീ എലമെൻസ് ട്രയാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത്രയും ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് മിഡിൽ എലമെൻസിൻ്റെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ആരാ ബി ആണ് ഈ മിഡിൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫസ്റ്റിൻ്റെയും തേർഡിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും തേർഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ജോൺ ഡൊബറൈനർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡൊബറൈനറുടെ തിയറി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊബറൈനറുടെ കൺസെപ്റ്റാണ് ട്രയാഡ് ട്രയാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ത്രീ എലമെൻസ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മിഡിൽ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രണ്ടു പേരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് മാസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് അതേതാണ് മാസ് ഓഫ് എ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മാസ് ഓഫ് തേർഡ് എലമെൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ഓഫ് സി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നു മാസ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് മാസ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് അതർ ടു ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവറേജ് ആകണമെങ്കിൽ മിഡിൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് മറ്റ് രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളുടെ അറ്റോമിക് മാസുകളുടെ ആവറേജ് ആയിരിക്കണം ആവറേജ് ആണ് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞു തന്നത് ഡൊബറൈനർ പറഞ്ഞു തന്നത് ഡൊബറൈനറുടെ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പേര് ട്രയാഡ് എന്നാണ് ട്രയാഡ് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ത്രീ എലമെൻറ്റ്സ് ട്രയാഡ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ത്രീ എലമെൻറ്റ്സ് Atomic mass of middle element, atomic mass of middle element, middle element is the average atomic mass of, is the average atomic mass of other two. What is the average atomic mass of the average? മിഡിൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെത് ഇതാണ് ഡൊബറൈനർ ട്രയാഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ത്രീ എലമെൻറ്റ് നമുക്കിതിനെ വിളിക്കാം ട്രയാഡ് എന്ന് ലിഥിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് സെവൻ ആണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് തേർട്ടി നയൻ ഡൊബറൈനർ എന്താ പറഞ്ഞത് മിഡിൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് മറ്റേവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും അറ്റോമിക് മാസുകളുടെ ആവറേജ് ആണ് ശരിയാണോ നോക്കാം മാസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് സോഡിയം നമുക്കതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 
atomic mass of lithium first element a that is 7 plus atomic mass of third element potassium that is 39 aana, divided by 2. 7 plus 39 is 46 aana, 46 divided by 2 is 23 is the mass of sodium atomic mass of sodium namukku triad vechu cheyidappo 23 kitti ivideyum sodium in atomic mass etra thanneyana 23 thanneyana appo dobrainer paranja theory correct aayille dobrainer ra theory correct aayi appo triad in example aanu or example aanu lithium sodium potassium adutha example nokke chlorine bromine iodine adutha or group of three elements aanu namukku idine triad ennu vilikkam Chlorine the atomic mass 35.5, iodine the atomic mass 127. Now, we have to do the triad. We have to do the theory. Of the atomic mass of bromine is the same. Atomic mass of bromine is the same. Atomic mass of chlorine that is 35.5A plus atomic mass of iodine 127 divided by. 2 aana. that is the term 8 and 12 and 162 divided by 2 that is equal to 81.5 and the mass of atomic mass of bromine is 81.5 and the term pakshe bromine atomic mass 80 and the egadesham is in order to get a come like 81.5 80 the middle value with the asylia idum in the next sample triad in example Chlorine, Bromine, Iodine, Lithium, Sodium, Potassium. This is an example of triad. In example. That is the one example. Calcium, Strontium, Barium. That is the one triad. Calcium, Strontium, Barium. Calcium is atomic mass 40. Barium is atomic mass 37. Let's do this. Calcium, atomic mass of atomic mass of Strontium आणु नमक्क काणे इंटर्द Atomic mass of strontium नुँ अरे इंदुद Calcium इन atomic mass A plus Barium इन atomic mass divided by 2 आण 7, 3 4, 3, 7, 1 77 divided by 2 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 88.5 एंद Clear I law. In the Dobrainer triad parinada, it is a group of three elements. Atomic mass of middle element and the material and atomic material and the element you go atomic mass in the average honor. Amak example either kaparyam lithium, sodium, potassium, calcium, strontium, barium, chlorine, bromine, iodine. It is three in the example of parayam in the moon group elements at the alum. At the example on potassium, rubidium, cesium. At the triad in example, and potassium, rubidium, CC, or a group, that is phosphorus, arsenic, antimony. Phosphorus, arsenic, antimony, then the example, and triad in example, and this is the triad. But this is the triad. This is the triad. This is the triad. This is the triad. Atomic mass in the order is arranged. Atomic mass in the order is moon elements in nature to group. Core elements is the way to the manuscript. Pakshe, idhinu paraji und. Enda, i moonu moon elements se chertu matra le parayam bata tholo. Adi groupil tanne, alengil for example, fluorine, chlorine, bromine, brom, chlorine, bromine, iodine namle idhu. Adi triad in example. Pakshe, fluorine, chlorine, bromine idhital, adi triad alla. Adi triad alla, i parne lo obey cheyi nila. But same groupil tanne, matte elements se galke idhu parayam pati nila. Angine nengi ella elements se nte kaisilam. Three, three elements are added to the middle element in the atomic mass. This is not the case. It 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 is not the case. 
ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഈ ഒരു തിയറിയെ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ബാക്കി എലമെൻസിന് ട്രയാഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അതായത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല ട്രയാഡ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ കേസിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഏതാ ലാന്തനൈഡുകളുടെ കേസിലൊന്നും നമുക്ക് ഇത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അതൊരു ഫെയിലുവറായിരുന്നു പരാജയമായിരുന്നു അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ലോതർ മേയർ എന്താണ് ലോതർ മേയർ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇത്രയുമാണ് അറ്റോമിക് മോളിയവും അറ്റോമിക് മോളിയവും അറ്റോമിക് മാസും വെച്ച് ഒരു പ്ലോട്ട് വരച്ചു അറ്റോമിക് മോളിയവും അറ്റോമിക് മാസും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ പീക്കുകൾ കിട്ടി അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മോളിയം ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ പീക്ക് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഈ പീക്കിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആയ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീസിയം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആരൊക്കെ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീസിയം ആണ് ഈ പീക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഈ കർവിൻ്റെ ഡിസെൻഡിങ് പോർഷനിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആരിക്കുക ആരിക്കുക ലിഥിയം കഴിഞ്ഞാൽ ബെർലിയം വരും മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം അതായത് ലോതർ മേയർ ചെയ്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ആരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അറ്റോമിക് മോളിയവും അറ്റോമിക് മാസും വെച്ചൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഓരോ കാർവിൻ്റെയും പീക്കിൽ ആരെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആയ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് എലമെൻസ് ആയ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയ സീസിയത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ആ കർവിൻ്റെ ഡിസെൻഡിങ് പോർഷനിൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനേക്കാൾ ലെസ് റിയാക്റ്റീവായ ആൽക്കലീൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ്തി മെറ്റൽസിന് സ്ഥാനം കൊടുത്തു ദൻ ഈ ബോട്ടം പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോർഷൻ ഇവിടെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസും മെറ്റലോയിഡ്സും ഇവിടെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസും മെറ്റലോയിഡ്സും ഇരിക്കുന്നത് ബോട്ടം പോർഷനിൽ ആരാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസും മെറ്റലോയിഡ്സും ആണ് ഈ അസെൻഡിങ് പോർഷനിൽ നമ്മുടെ ഹാലോജനുകളാണ് അസെൻഡിങ് പോർഷനിൽ ആരൊക്കെയ ഹാലോജനുകളാണ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ അസെൻഡിങ് പോർഷനിൽ അതായത് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ആ കർവിൻ്റെ അസെൻഡിങ് പോർഷനിൽ ആര് വന്നു ഹാലോജൻസ് വന്നു ഇതും വലിയ മേന്മയൊന്നും കാണിച്ചില്ല നമ്മുടെ ഡോബ്രൈനർ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഇത് ബാധകമല്ലായിരുന്നു ഇത് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു തിയറിയാണ് ഇതും പരാജയപ്പെട്ടു നെക്സ്റ്റ് വന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അതാണ് ന്യൂലാൻഡ് ലോയോഫ് ഒക്ടേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താ ന്യൂലാൻഡ് ലോയോഫ് ഒക്ടേവ്സ് എന്താ ഒക്ടേവ് ഒക്ടേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സപ്തം ഒക്ടേവ്സ് എട്ട് സപ്തം എന്നാണ് മീനിങ് ലോയോഫ് ഒക്ടേവ്സ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മ്യൂസിക് പഠിക്കുമ്പോൾ സംഗീതം പഠിക്കുമ്പോൾ സാ രി ഗ മ പ ധ നി പിന്നെ ആര് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സാ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റെപ്പറ്റീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പീരിയോഡിസിറ്റി നമ്മൾ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ റെപ്പറ്റീഷനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് ആ റെപ്പറ്റീഷനാണ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂലാൻഡ് വന്നിട്ട് ചെയ്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എട്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് തൊട്ട് താഴെ കൊണ്ടുവന്നു ആരുടെ ഒന്നിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ദൻ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് നെക്സ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഇവിടെ വന്നു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് നോക്കിയേ മക്കളെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഞാനിത് സാ രി ഗ 
மா பா தா நீ அடுத்த ஏதா சாயான சாராயிருந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஆயிருந்து அப்போ சாயோடு சாமியமாயிட்டான் ஆர் வந்திருக்கிறது எட்டாமத்த எலமெண்ட் வந்து சா தன்னையான அல்லெங்கி சா போ சா தன்னையான அவட வந்திருக்கு அது எவ்வளோ எழுதி ஒன்னிண்ட நேரே தாழே எழுதி ஒன்னே ரெண்டே மூணே நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழேன்னு பண்ண அட்டோமிக் மாஸின் இன்க்ரீசிங் ஓர்டரில் அரேஞ்ச் செய்தப்போ எட்டாமத்த எலமெண்ட் ஆரோட சுபாவம் காணிச்சு ஃபஸ்டின்ற சுபாவம் காணிச்சு இத சங்கீதத்தில் சப்தஸ்வரம் போலேயல்லே அதுகொண்டு அதே ஈ லோகிக்கு ஒரு பேரிட்டு லோய் ஓஃப் ஒக்டேவ்ஸ் என் சப்தஸ்வரங்களோட நியமங்கள் லோய் ஓஃப் ஒக்டேவ்ஸ் நோக்கி அட்டோமிக் மாஸின் இன்க்ரீசிங் ஓர்டரில் அரேஞ்ச் செய்தப்போ ஓரோ எட்டாமத்த எலமெண்டும் அதாவது ஒன்னில் നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ എട്ട് ഏതാ എട്ട് ആണ് ഇനി രണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ചോ ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് ആ രണ്ടിൻ്റെ എട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഒമ്പതാണ് മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് ഏതാ പത്ത് നാലിൻ്റെ എട്ട് പതിനൊന്ന് അഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആറിൻ്റെ എട്ട് പതിമൂന്ന് ഏഴിൻ്റെ എട്ട് പതിനാല് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഓരോ എട്ടാമത്തെ എലമെൻസും ഫസ്റ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിച്ചു ഫസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിച്ചു ഈ ലോയെ വിളിക്കുന്നു ന്യൂ ലാൻഡ് ലോയ് ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് എന്ന് ഓക്കെ വെൻ എലമെൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോ ഇങ്ങനെയാണ് വെൻ എലമെൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ increasing order of atomic mass increasing order of atomic mass every eighth element shows the property of shows the property of first property of first ee loy de perana new land loy of octaves padichonam when elements are arranged in the increasing order of atomic mass every eighth element oro ettamatha element um aarude property kanikum first inde property kanika idu aare pole yada music il octaves pole yada adu kondi ee loye vilichu new lands loy of octaves annu ivide vannu ഇരുപത് എത്തിയപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഈ പരിപാടി അങ്ങ് നിർത്തി എന്താ കാര്യം ബാക്കി എഴുതിയില്ലല്ലോ എന്താ കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ ന്യൂലാൻഡ് ഈ ലോ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നോബൽ ഗ്യാസ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു നോബൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിന് ശേഷമാണ് നോബൽ ഗ്യാസ് വന്നു ട്രാൻസിഷൻ എലമൻസ് വന്നു ഈ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ ആദ്യത്തെ എട്ടെന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് പതിനെട്ട് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഈ കാൽസ്യം വരെ മാത്രമേ എട്ടിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുള്ളൂ അടുത്ത വന്നപ്പോഴേക്കും അതെന്തായിട്ട് മാറി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വരും പതിനെട്ടിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അസ് എ റിസൾട്ട് ഈ തിയറി എന്തായി ഫെയിലുവറായി ഇതും പരാജയപ്പെട്ടു ന്യൂ ലാൻഡ് ലോയ് ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം This theory was applicable only up to calcium. This theory is not applicable to calcium. It is not applicable to calcium. That is why this theory is a good idea. Because these elements are not the same. The transition elements are the same. The transition elements are the same. The properties are the same. The properties are the same. The result is the same. We are not the same. ഒന്ന് ചീഞ്ഞാലേ മറ്റൊന്നിന് വളമാകൂ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കും അത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ആൾ സ്റ്റഡി നടത്തും അപ്പോൾ ഇല്ല അത് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കുറച്ച് പുതുതായിട്ടൊരു തിയറി കൊണ്ടുവരും കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളതിലോട്ട് വരും ആ അപ്പോഴാണ് അടുത്താക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതല്ലല്ലോ ഇതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയാലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ തിയറിയിലും പരാജയങ്ങൾ വരും അടുത്ത കണ്ടുപിടുത്തം വരും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചീഞ്ഞാലല്ലേ അടുത്തതിന് വളമാകൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഡൊബറൈനർ കണ്ട് ആദ്യം ഡൊബറൈനർ സ്റ്റഡി തുടങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ന്യൂലാ ലോതർമേയർ വന്നു 
അതിനുശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് ന്യൂലാൻഡ് ന്യൂലാൻഡ് എന്തിൻ്റെ ബേസിൽ ഇവരെല്ലാം ചെയ്തത് അത് ആലോചിച്ചോണം ഇവരെല്ലാം സ്റ്റഡി നടത്തിയത് അറ്റോമിക് മാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അറ്റോമിക് മാസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല രീതിയിൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയാണ് അവസാനം വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇപ്പം വന്ന് നിൽക്കുന്നു എവിടെ ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ ലോയോ ഫോക്ടേഴ്സിൽ വന്നു ഇതും പരാജയമാണ് കാൽസ്യം വരെ മാത്രമേ ഈ തിയറി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ തിയറി പരാജയപ്പെട്ടു നെക്സ്റ്റ് വന്നു നമ്മുടെ എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയ ഒരാളാണ് ദിമിത്രി ഇവാനോവിഷ് മെൻ്റലീവ് എന്താണ് പേര് ദിമിത്രി ഇവാനോവിഷ് മെൻ്റലീവ് മെൻ്റലീവ് നമ്മൾ മെൻ്റലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ദിമിത്രി ഇവാനോവിഷ് മെൻ്റലീവ് ആണ് ഇദ്ദേഹമാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എലമൻസിനെ ആദ്യമായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് സ്ഥിരം ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആരാണ് എലമെൻസിൻ്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആദ്യമേ നടത്തിയത് ആരാണ് നമ്മുടെ മെൻ്റലീവാണ് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിള് മെൻ്റലീവാണ് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ലോ മെൻ്റലീവാണ് ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഒരു തിയറി അങ്ങ് പ്രസ്താവിച്ചു ആ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദ ആർ ദ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദയർ അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് നമ്മുടെ ന്യൂലാൻഡ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വളരെ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ മാത്രമേ മെൻ്റലീവ് പറഞ്ഞുള്ളൂ ന്യൂലാൻഡ് പറഞ്ഞത് എന്താ എലമെൻസിനെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ എട്ടാമത്തെ എലമെൻസിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുവെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ളൂ എലമെൻസിനെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ എട്ടാമത്തെ എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഏതോ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് പത്താകാം പതിനഞ്ചാകാം ഇരുപതാകാം ആഫ്റ്റർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൽ ബി റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പീരിയോഡിസിറ്റി അല്ലേ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി പറയുന്ന ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് എലമെൻസിൻ്റെ ഭൗതികവും രാസപരവുമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ആർ ദ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദയർ അറ്റോമിക് മാസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ആവർത്തനമാണ് അറ്റോമിക് മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ബേസിസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വരുന്നു ആവർത്തിച്ച് വരുന്നു ഇത് ആരുടെ ലോയാണ് മെൻ്റലീവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ലോയാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ലോ പീരിയോഡിക് ലോയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് മെൻ്റലീവാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എലമെൻസിനെ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ആരാണ് മെൻ്റലീവാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു വെർട്ടിക്കൽ കോളങ്ങളായിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടാബുലാർ ഫോം കൊണ്ടുവന്നു എലമെൻസിനെ ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള എലമെൻസിനെ വെർട്ടിക്കൽ കോളങ്ങളിലും അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു അസ് എ റിസൾട്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ടാബുലാർ ഒരു കോ ടാബുലാർ ഫോം കിട്ടി ആ ടാബുലാർ ഫോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്താ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അതായത് കുറേ വെർട്ടിക്കൽ കോളങ്ങൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസും ചേർന്ന് ആ ഒരു പേജ് ആ ഒരു കോളം ആ ഒരു ഫോം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അപ്പോൾ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ കോളത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു പേര് പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെർട്ടിക്കൽ കോളത്തെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പീരീഡ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് മെൻ്റലിയഫ് ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഫാദർ ആരാണ് മെൻ്റലിയഫ് ആണ് പീരിയോഡിക് ലോയുടെ ഫാദർ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഫാദർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എലമെൻസിനെ ആദ്യമേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ആൾ ഇതെല്ലാം ആരാണ് മെൻ്റലിയഫ് ആണ് ഈ മെൻ്റലിയഫ് ഇങ്ങനെ എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആകെ അറുപത്തി മൂന്ന് എലമെൻസ്
മെനലീഫ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറുപത്തി മൂന്ന് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എലമെൻസിനെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു വന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ആ എലമെൻറ്റിനെ എഴുതി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എഗെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് വെർട്ടിക്കൽ കോളവും ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസും കിട്ടിയത് ആ കിട്ടിയ ആ ടാബുലർ ഫോമിനെ വിളിച്ചു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് മെൻ്റലി എഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എട്ട് വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ എട്ട് വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ എട്ട് വെർട്ടിക്കൽ കോളത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് എട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഇതും സ്ഥിരം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മെൻ്റലി എഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പുണ്ട് എത്ര ഗ്രൂപ്പുണ്ട് എട്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് സെവൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ആണ് സെവൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസും ഉണ്ട് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സെവൻ പീരീഡ്സ് സെവൻ പീരീഡ്സ് എട്ട് വെർട്ടിക്കൽ കോളത്തിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ ഫസ്റ്റ് എ ഫസ്റ്റ് ബി സെക്കൻഡ് എ സെക്കൻഡ് ബി തേർഡ് എ തേർഡ് ബി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചത് ഫസ്റ്റ് എ ഫസ്റ്റ് ബി ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അടുത്തെ സെക്കൻഡ് എ സെക്കൻഡ് ബി തേർഡ് എ തേർഡ് ബി ഫോർത്ത് എ ഫോർത്ത് ബി ഫിഫ്ത് എ ഫിഫ്ത്ത് ബി സിക്സ്ത് എ സിക്സ്ത് ബി സെവൻത് എ സെവൻത് ബി ദെൻ എയ്ത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ നോക്കി മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തു വൺ എ എന്നും വൺ ബി എന്നും നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് എ എന്നും സെക്കൻഡ് ബി എന്നും തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിന് എങ്ങനെയാണ് തേർഡ് എ എന്നും തേർഡ് ബി എന്നും അങ്ങനെ സെവൻ വരെ എ എന്നും ബി എന്നും ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തു എട്ടാമത്തത് അതുപോലെ എഴുതി ദ ഇത് സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇത് ഫോർത്ത് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് സെവൻത്ത് ഇതിനെ എത്രയായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തു പിന്നെയും രണ്ടായിട്ട് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് എ ഒന്ന് ബി രണ്ട് എ രണ്ട് ബി മൂന്ന് എ മൂന്ന് ബി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എട്ട് ഗ്രൂപ്പും ഏഴ് പീരീഡുമായിരുന്നു ഉള്ളത് ഏഴ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ എഴുതിയേക്കാം എത്ര പീരീഡ് ഉണ്ട് ഏഴ് പീരീഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ടാബുലർ ഫോം കിട്ടി ഇദ്ദേഹം ഇതിന് വിട്ട പേരാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ നമ്മുടെ മെൻ്റലി എഫ് ആണ് ആദ്യം അറുപത്തി മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അറുപത്തി മൂന്ന് എലമെൻസിനെ ഗ്രൂപ്പുകളിലും കോളങ്ങ കോളങ്ങളിലും പീരീഡുകളിലുമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു മൊത്തം എട്ട് ഗ്രൂപ്പും ഏഴ് പീരീഡുമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് എ എയിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് എയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ എലമെൻസിനെ നമ്മുടെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൽക്കലി നെർത്ത് മെറ്റൽസ് അവരെയാണ് എയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എയിൽ നോർമൽ എലമെൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസിനെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ ആൽക്കലി നെർത്ത് മെറ്റൽസിനെ ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിനെയാണ് ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ആരെയാ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിനെയാണ് എ എന്നും ബി എന്നും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ എ എന്നും ബി എന്നും എയുടെ അടുത്ത് ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മറ്റേടുത്ത് ആരെയൊക്കെ എഴുതും ഗോൾഡ് സിൽവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം എന്തിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടും ഏഴ് പീരീഡായിട്ടും തിരിച്ചു ആ ഏഴ് ഗ്രൂപ്പിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എ എന്നും ബി എന്നും എട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നിന്നു എയിൽ നോർമൽ എലമെൻസും ബിയിൽ അര ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസും ആണ് ഈ മെൻ്റലി എഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന് കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കുറേ പോരായ്മകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗുണങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേര് മെറിറ്റ്സ് പോരായ്മകളാണ് ഡിമെറിറ്റ്സ് 
ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് മെൻ്റലി എഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആണ് മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം മെൻ്റലി എഫ് ആണ് അതൊന്നാമത്തെ മെറിറ്റ് പിന്നെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് ഇദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്തേ അതേപോലെ മെൻ്റലി എഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം വേക്കൻ്റ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് കോളങ്ങൾ കുറേ ബോക്സുകൾ വേക്കൻ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് പറഞ്ഞ കാരണം ഇതാണ് ഭാവിയിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് വരാൻ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ആ സ്പേസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞതാ മെൻ്റലി എഫ് പറഞ്ഞു വെറുതെ ഞാൻ ഇട്ടതല്ല അവിടെ ആ സ്പേസ് പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി ഇട്ടതാ ഭാവിയിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് സിലിക്കൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന സിലിക്കൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ അറ്റോമിക് മാ നമ്പർ എഴുപത്തിരണ്ട് വരുന്നിടത്ത് സ്ഥലം വേക്കൻ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഗ്യാപ്പ് ഞാൻ വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുകയല്ല അവിടെ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ഭാവിയിൽ വരും അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ സ്ഥലം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടല്ലേ അല്ലേ അത് അദ്ദേഹം ഭാവിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനിരിക്കുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നേരത്തെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തതല്ലേ അതൊരു വലിയ ഗുണമാണല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നേരത്തെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തു ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നേരത്തെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തു അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കോട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഗാലിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഗാലിയത്തിന് വേണ്ടി സ്പേസ് ഇട്ടു ഇദ്ദേഹം ഈ സ്പേസ് ഇട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഗാലിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗാലിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഈ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭാവിയിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതെൻ്റെ ഈ ഉള്ളം കയ്യിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഉരുകിത്തീരും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാ ഗാലിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാ ഭാവിയിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതെൻ്റെ ഈ ഉള്ളം കയ്യിൽ എടുത്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്യും ഉരുകിത്തീരും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഗാലിയം കണ്ടുപിടിച്ചു ഗാലിയത്തിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസേ ഉള്ളൂ അതായത് വേരി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണല്ലേ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഉരുകിപ്പോകുന്ന സാധനം നമ്മുടെ കൈവേളയിൽ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എടുത്തു വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ മെൽറ്റ് ചെയ്യുക ഉരുകുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ലേ ഇത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് അത് വലിയൊരു മെറിറ്റാണ് ഹി പ്രഡിക്റ്റഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസ് ഫസ്റ്റ് മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് രണ്ടാമത്തെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്സ് ഫോർ ഹി ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്സ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസിന് വേണ്ടി എന്തു കൊടുത്തു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു വെറുതെ ഇട്ടതല്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഹി പ്രഡിക്റ്റഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു ആരുടെയാ ഹി പ്രഡിക്റ്റഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹി പ്രഡിക്റ്റഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസ് ഹി പ്രഡിക്റ്റഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഭാവിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനിരിക്കുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്തു പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഹി നെയ്മ്ഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസ് അദ്ദേഹം അതിന് പേരും കൊടുത്തു ഹി നെയ്മ്ഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസ് ഹി നെയ്മ്ഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസ് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ബോറോൺ ഫാമിലിയിൽ ബോറോൺ ഫാമിലിയിൽ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ സ്പേസ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭാവിയിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് വരും ഇതിൻ്റെ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ സ്പേസ് ഇട്ടത് എന്നിട്ട് ആ സ്പേസിൽ വരാനിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിന് ഒരു പേരിട്ടു ബോറോൺ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു ഏക ബോറോൺ എന്ന് എന്താ 
ഏക അലുമിനിയം അടുത്തെ ഏക സിലിക്കൺ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു സിലിക്കൻ്റെ താഴെ ഒരു എലമെൻറ്റ് വരും ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ ഏക സിലിക്കൺ അതേപോലെ വിളിച്ചു ഏക മാംഗനീസ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഗ്യാപ്പിട്ട എലമെൻറ്റുകൾക്ക് പേരും കൊടുത്തു ഗ്യാപ്പിട്ട എലമെൻറ്റ്സിന് ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റിന് പേര് കൊടുത്ത എന്താ ഏക ബോറോൺ അടുത്തത് ഏക അലുമിനിയം അടുത്തത് ഏക സിലിക്കൺ അടുത്തത് ഏക മാംഗനീസ് ഇദ്ദേഹം സ്പേസൊക്കെ ഇട്ട് നേരത്തെ ഒരു പേരൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞിന് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും ആ കുഞ്ഞിന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന പേരിടും നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങ് മനസ്സിൽ കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മെൻ്റലിയഫ് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഗ്യാപ്പിൽ കുഞ്ഞ് വരും അതായത് എലമെൻ്റ് വരും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പ് അതിൻ്റെ പേര് ഇന്നതെന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് അവിടെ വരാനിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിനെ ഞാൻ മോനെ ഏക ബോറോടെ മോളെ ഏക അലുമിനിയമേ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ അങ്ങനെയാണ് മെൻ്റലിയഫ് പേര് കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഏക ബോറോൺ എന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് വിളിച്ചിരുന്ന ആ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്കാൻഡിയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ സ്കാൻഡിയം സിമ്പിൾ എന്താ എസ് സി ആണ് ഏക ബോറോൺ എന്ന് നമ്മുടെ മെൻ്റലിയഫ് പേരിട്ട എലമെൻ്റ് ആര് ആരാണ് സ്കാൻഡിയം ആണ് ഏക അലുമിനിയം എന്ന് ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചത് ആരെയാണ് ഗ്യാലിയത്തെയാണ് ഏക അലുമിനിയം എന്ന് വിളിച്ചത് ആരെയാണ് ഗ്യാലിയത്തെയാണ് ഗ്യാലിയത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താ ജി എ ആണ് ഗ്യാലിയം ഏക സിലിക്കൺ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ജർമേനിയമാണ് ഏക സിലിക്കൺ എന്ന് വിളിച്ചത് ജർമേനിയമാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണേ ഏക അലുമിനിയം ഏക സിലിക്കൺ എന്ന് വിളിച്ചത് ജർമേനിയത്തെയാണ് എന്നാൽ ഏക മാംഗനീസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ആരെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഏക മാംഗനീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് ടെക്നീഷ്യമാണ് ഏക മാംഗനീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് ടെക്നീഷ്യമാണ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പഠിച്ചോണം ഏക ബോറോൺ സ്കാൻഡിയം ഏക അലുമിനിയം ഗ്യാലിയം ഏക സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ഏക മാംഗനീസ് ടെക്നീഷ്യം ഷുവർ ആണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും എല്ലാ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെൻ്റലിയത്തിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഏക ബോറോൺ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആര് ഏക സിലിക്കൺ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആര് ഏക മാംഗനീസ് ആര് ഏക അലുമിനിയം ആര് ഏക ബോറോൺ ആരാണ് ഏക ബോറോൺ ആണ് സ്കാൻഡിയം സിമ്പൽ എസ് സി ആണ് ഏക അലുമിനിയം ആണ് ഗ്യാലിയം സിമ്പൽ ജി എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഏക സിലിക്കൺ ആണ് ജർമേനിയം ഏക മാംഗനീസ് ആണ് ടെക്നീഷ്യം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെൻ്റലി എഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ മെറിറ്റുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ മെറിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടാമത്തെ മെറിറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഭാവിയിലെ എലമെൻസിന് വേണ്ടി ഗ്യാപ്പിട്ടു മൂന്നാമത്തെ മെറിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു പ്രോപ്പർട്ടി പ്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസിന് പേരും കൊടുത്തു അങ്ങനെ പേര് കൊടുത്ത കുറച്ച് എലമെൻസ് ആണ് ഏക ബോറോൺ ഏക അലുമിനിയം ഏക സിലിക്കൺ ഏക മാംഗനീസ് ഏക മാംഗനീസ് ആരാണ് ടെക്നീഷ്യം ആണ് ഏക സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ഏക ബോറോൺ സ്കാൻഡിയം ഏക അലുമിനിയം ഗ്യാലിയം ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ അങ്ങ് സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടോണം എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി കറക്റ്റഡ് ദ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഹി കറക്റ്റഡ് ദ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് കറക്റ്റഡ് ദ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് അദ്ദേഹം എലവൻസിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഉദാഹരണം പറയാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലൻ്റ് മാസ് ഇൻറ്റു ബാലൻസി ആണ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇക്വലൻ്റ് മാസ് ഇൻറ്റു ബാലൻസി ആണ് ഓക്കെ ബെർലിയത്തിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് മാസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഇതിൻ്റെ ബാലൻസി ത്രീ ആണെന്നു ആണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അതായത് ബെർലിയം ട്രൈവാലൻ്റ് ആണ് ട്രൈവാലൻ്റ് മീൻസ് ബാലൻസി മൂന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ബെർലി എത്ര വരും അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വലൻ്റ് മാസ് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ത്രീ ആണെന്നാണേ വിചാരിച്ചിരുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ത്രീ ആണെന്നാണ് നമ
ബെർലിയത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ നോക്കുന്ന അവിടെ എങ്ങ് സ്ഥലമില്ല കാരണം ബെർലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ വേണ്ടേ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് അറ്റോമിക് മാസ് വരുന്നത് ഫ്രീ അല്ല വേക്കൻ്റ് അല്ല അവിടെ വേക്കൻ്റ് സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ബെർലിയത്തെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്റ്റഡി നടത്തി സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ബെർലിയം ട്രൈവാലൻ്റ് അല്ല ബെർലിയത്തിൻ്റെ വാലൻസി എത്രയാണെന്ന് ടു ആണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അറ്റോമിക് മാസ് എങ്ങനെ വരും അറ്റോമിക് മാസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇക്വലൻ്റ് മാസ് വാലൻസി ടു ആണ് ഫോർ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് നയൻ ആണ് ബെർലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായി നയൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി നയൻ ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ലിതിയത്തിനും ബോറോണിനും ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആരെ വെച്ചു ബെർലിയത്തെ വെച്ചു അപ്പോൾ ആ അറ്റോമിക് മാസ് കറക്റ്റ് ആക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബെർലിയത്തിന് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടുമായിരുന്നോ ഇല്ല ബെർലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വെച്ചേനെ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് അത് തെറ്റല്ലേ ബെർലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ല ബെർലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് നയൻ ആണ് ഇത് ആരാ കറക്റ്റ് ചെയ്തേ നമ്മുടെ മെൻ്റലി എഫ് ആണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ കുറേ എലമെൻസിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ആര് കറക്റ്റ് ചെയ്തു മെൻ്റലി എഫ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് എലമെൻസ് ആണ് ഒന്ന് ബെർലിയം പ്ലാറ്റിനം യുറേനിയം ഇന്ത്യം ഗോൾഡ് ഇത്രയും എലമെൻസിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ആര് കറക്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ മെൻ്റലി എഫ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഇതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബെർ മെൻ്റലി എഫ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത അറ്റോമിക് മാസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത എലമെൻസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതല്ല ഏതൊക്കെ എലമെൻസിൻ്റെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഗോൾഡ് ബെർലിയം പ്ലാറ്റിനം യുറേനിയം ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഇത്രയും അറ്റോമിക് മാസ് നമ്മുടെ മെൻ്റലി എഫ് എന്ത് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരിയോഡി ടേബിളിൻ്റെ മെറിറ്റുകൾ ഗുണങ്ങൾ നോക്കിയേ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ മെറിറ്റ് എന്താ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അറേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ മെറിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ മെറിറ്റ് എന്താ ഹി ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്സ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസിന് വേണ്ടി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടു ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണേ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഹി പ്രഡിക്റ്റഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസ് ഹി പ്രഡിക്റ്റഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഹി നെയിംഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഹി നെയിംഡ് ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസ് അദ്ദേഹം ഭാവിയിലുള്ള എലമെൻസിന് വേണ്ടി പേരും കൊടുത്തു ഫ്യൂച്ചർ എലമെൻസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ കറക്റ്റഡ് ദ അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ത് ചെയ്തു കറക്റ്റഡ് ദ അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചത് ഏക ബോറോൺ ഏക അലുമിനിയം ഏക സിലിക്കൺ ഏക മാംഗനീസ് സിമ്പിൾ അല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം അപ്പോൾ ബി ബോറോൺ ആണ് എ എൽ അലുമിനിയം ആണ് സിലിക്കൺ എസ് ഐ ആണ് മാംഗനീസ് എം എൻ ആണ് ഇത്രയുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഗുണങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊരു കാര്യം പഠിച്ചാലും അതിന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു കോയിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ടെന്നല്ലേ ഒരു കോയിൻ എടുത്താൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു തുട്ട് ഒരു രൂപ തൊട്ടെടുത്താൽ അതിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ എടുത്താൽ അയാൾക്കും കാണും നല്ല വശങ്ങളും ഉണ്ടാവും മോശം വശങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓരോ സാഹചര്യമാണ് മനുഷ്യരെ ശരിയിലേക്ക് തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെൻ്റലി എഫ് കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷേ അവിടെയും എന്തുണ്ടായിരുന്നു പോരായ്മകൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു കാര്യം ഒരാൾ തരുവാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും പോരായ്മകളും ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് തന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ നമുക്
ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അല്ലായിരുന്നു അത് ശരിയാണോ അല്ല അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡീമെറിറ്റ് എന്താണെന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരിയോഡി ടേബിള് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് അല്ലായിരുന്നു ദറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ പോരായ്മകൾ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇതെന്തായിരുന്നു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ നോക്കിയാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആൽക്കിലി മെറ്റൽസിൻ്റെ സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹാലോജൻ്റെ സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ മാത്രമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഹാലോജൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഫിക്സഡായിട്ടൊരു പൊസിഷൻ കൊടുക്കണം വേണ്ടേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ടീച്ചർ ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ടീച്ചർ ആ സ്കൂളിൻ്റെ മൊത്തവും ചുമതലയും വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ പോസ്റ്റും വഹിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചറിനെ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ കൊണ്ടിരുത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നാൽ ടീച്ചറിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ പോസ്റ്റ് ഇരുത്തിയിട്ട് ടീച്ചറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല രണ്ട് സ്വഭാവവും അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജോലി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അയാളെ പ്രത്യേകം ഒരു പോസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരുത്തണം ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സിൽ പോവുക ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ സ്റ്റാഫ് റൂ ഓഫീസ് റൂമിലിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ റൂമിലിരിക്കുക പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടു പേരുടെ സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹൈഡ്രജന് പ്രത്യേകം ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ ആര് കൊടുത്തില്ല നമ്മുടെ മെൻ്റലി എഫ് കൊടുത്തില്ല അത് രണ്ടാമത്തെ ഡീമെറിറ്റ് ആണ് എന്താ ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ ആർക്ക് കൊടുത്തില്ല ഹൈഡ്രജന് കൊടുത്തില്ല ഡിഡിൻ ഗീവ് ഡിഡിൻ ഗീവ് എ പ്രോപ്പർ പൊസിഷൻ ടു ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് കൊടുത്തില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുത്തില്ല പൊസിഷൻ ടു ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പൊസിഷൻ കൊടുത്തില്ല പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ എലമെൻസിനെ എന്തിൻ്റെ ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നാ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരിയോഡി ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആർഗോൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പൊട്ടാസ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആർഗൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസിനേക്കാൾ കൂടുതലാവണ്ടേ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ആർഗൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പതും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒന്നും ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ആണോ എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേ ആർഗോൺ പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അദ്ദേഹം ആരുടെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടാണ് പീരിയോഡി ടേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തു ആ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തന്നതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ എല്ലാം ഓർഡർ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കിടക്കുന്നു ആർഗൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൊട്ടാസ്യം വന്നേക്കുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് നോക്കിയപ്പോൾ ആർഗൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയനും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും ആണ് തിരിച്ചല്ലായിരുന്നോ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണോ അല്ല അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഇവിടെ ഒബേ ചെയ്തോ ഇല്ല അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ എല്ലാ എലമെൻസും ഒബേ ചെയ്തില്ല അതും ഒരു പോരായ്മയല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് കൊബാൾട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിക്കലിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊബാൾട്ടിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് അമ്പത്തി എട്ട് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് നിക്കലിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് അമ്പത്തി എട്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് ആരാ ആദ്യം വരേണ്ടേ നിക്കലല്ലേ വരേണ്ടേ അറ്റോമിക് മാസിന് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ അമ്പത്തി എട്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അമ്പത്തെട്ട് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് വരാൻ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാ കൊബാൾട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിക്കലിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ എലമെൻസും അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഒബേ ചെയ്തില്ല അതൊരു വലിയ പരാജയമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക
Atomic mass in the increasing order and elements in the range in the Angani Anigli. Namely, elements in a isotope of a dissident. In the isotope on the same atomic number but different mass number. Angani Anigla the Thala hydrogen one H one, one H two, one H three. Moon isotope lay. Edikia Proteum, Deuterium, Tritium. This is atomic number. This is mass number. Mass number is the mass of proton plus neutron. That is the mass. This mass is different. Then, mass is different. Then, mass is different. Then, mass mass is increasing order. Then, 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 mass is this is the case of 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 the case Mendeley F. Paranitilla, the lam valara paraja verno, the K. Namale, Sindikan, Karana Maka, the dehem, Parana, the lam, which is the Mukvidingam, Patila, the lella, Rupada, corrections on the Idno, with the three mana, Adepole, inunda, or a pole of the elements in For example, goldum platinum. If it didn't do it in transition elementa. If it could endure egg, they show a race of power, gold and number of which in the banana, she kept on nula. That is platinum, inert metals, inert elements, gold and platinum. If you have a race, you can't get a group. If you have a group, you can't get a group. If you have a group, you can't get a group. If you have a group, you can't get a group. If you have a group, you can't group. Similar elements in a separate idu, adepolatane, dissimilar itola, like lithium, sodium, highly reactive itola metals, and even at a kutatel transition metals in a ketidi, a very vetista subavanganikana, vetista subav all over a re groupilum, ore subav all over a separate egin chidu, adum in the daniana, demerit sana. Okay. Hangane, mainly if in the periodic table, no periodic. Loicum demerit under the condonder added the classification. Alang added the study narati. Arana Henry mostly anna added the study narati. Addi Havana added the data periodic table no urimata merati. Henry mostly anna, the mother mentally a finde Henry mostly. Idi Havana, the mother mentally a finde periodic table, the periodic loicum is a reamata merati. That is the name of the name of the name of the name of the of the name 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 of Modern periodic law is father father of Henry Mosley. Father of modern periodic table. Modern periodic table is father of Henry Mosley. I will ask you a question. Father of periodic table, father of periodic law. That is mentally F. Modern is a question. Modern is a question. That is Henry Mosley. That is Henry Mosley. Henry Mosley, we have a law of the 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 Periodic function of periodic function of mainly if in the periodic law, in the periodic function of their atomic mass and 
എന്നാൽ മോസ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദ പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദർ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് മാസ് മാറി ദർ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻ ആണെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഹെൻറി മോസ്ലി പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ലോയെ വിളിച്ച പേരാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണമുണ്ട് അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള റേഡിയേഷനെ മെറ്റൽ സർഫസിലൂടെ കടത്തി വിട്ടു അതായത് മെറ്റൽ സർഫസിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടി ഹൈ റേഡിയേഷനുള്ള ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള റേഡിയേഷനെ കടത്തി വിട്ടു അങ്ങനെ കടത്തി വിട്ടി വിട്ട് എക്സ്ട്രേ എക്സ്റേ സ്റ്റഡി അദ്ദേഹം നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പറിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സ്റ്റഡി നടത്തി നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അന്നേരം അദ്ദേഹം ആ ഇതുവരെ എഴുതിയ ജാതകം അങ്ങ് തിരുത്തി ജാതകം തിരുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നു എന്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അത് ഈ ലോയെ വിളിച്ചു മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ എന്താ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദ പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഏതാ ഇസഡ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ഇദ്ദേഹം ആ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി അതായത് മെൻ്റലിയഫിൻ്റെ പീരിയോഡിൽ എട്ട് വെർട്ടിക്കൽ കോളം വരെയല്ലേ ഉള്ളായിരുന്നു ഒമ്പതാമത് ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ആ ഒമ്പതാമത് ആഡ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേര് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ഈ സീറോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇനാട്ട് ഗ്യാസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആരാ ഇനാട്ട് ഗ്യാസ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗോൺ ക്രപ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇനാട്ട് ഗ്യാസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആ പീരിയോഡ് ടേബിൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു മോഡിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെന്തായി മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നായി മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മെൻ്റലിയഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളും മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മെൻ്റലിയഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു മോഡേൺ പീ മെൻ്റലിയഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എട്ട് ഗ്രൂപ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒമ്പത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി ഒമ്പതാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ നയൻത് ഗ്രൂപ്പ് എന്നല്ല വിളിച്ചത് പിന്നെ എന്തെന്നാണ് വിളിച്ചത് സീറോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഈ സീറോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് റാംസേ ആണ് റാംസേ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് സീറോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഈ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇനാർട്ട് ഗ്യാസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇനാർട്ട് ഗ്യാസിന് അതാരാണ് നോബിൽ ഗ്യാസ് ആണ് സീറോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ല ആ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ഫോം ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് ലോങ് ഫോം ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ല നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിള് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് അല്ല മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആര് ഹെൻറി മോസ്ലി ഹെൻറി മോസ്ലിയുടെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒമ്പത് ഗ്രൂപ്പും ഏഴ് പീരീഡും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പേരെന്താണ് ലോങ് ഫോം ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതാണ് ബോറ് ബുറേ റാങ് വർണർ നാല് പേരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോങ് ഫോം ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടായി വന്നത് കിട്ടിയത് നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എലമെൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനെ തുടങ്ങി ലാവോസിയറുടെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ഡൊബറൈനറുടെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ലോ ലോതർമേയറുടെ പറഞ്ഞു ലോ ഓഫ് എക്ടേവ്സ് അവസാനം
മെൻ്റലി എഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഓർഡർ കാണിക്കാത്ത എലമെൻസ് ആരൊക്കെയാണ് അറ്റോമിക് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള എലമെൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ലോങ് ഫോം ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിളുമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിളുമായിട്ട് നമുക്ക് അട